Biblical Foundations, Chapter 7. We're talking about spiritual family and church discipline. We are in Section 3, Church Leadership. Uh, immer noch biblische Grundlagen, das sind grundlegende Bibelstudien, um starke Jünger zu machen. Und zwar, wir sind immer noch im Kapitel 7, geistliche Familie und Gemeindedisziplin. Und jetzt Abschnitt Nummer 3. Church Leadership is describing the authority and responsibility, the structure that God has put in place for his church. Gemeindeleitung beschreibt jetzt, welche Ämter der Autorität und Leitung hat Gott in der Gemeinde eingerichtet. And you know that the thirst for power, the greed for, for more, and, and has corrupted church leadership so often in history. Und so oft hat diese, diese Sehnsucht nach mehr Macht uh, Gemeinden unterminiert und kaputt gemacht. There's been lust for power and, and this kind of a, a pride, and it really has corrupted leadership so often. Yeah. Und so oft hat Stolz und eben Machtansprüche haben die besten Gemeinden schon zerstört. If you've been under really poor spiritual leaders, I'm sorry that you've had a bad experience. Just like in life, sometimes in a family you can have a bad parent. Und wenn du unter eben nicht geistigen Leitern warst und sehr viel uh, Negatives erfahren hast, dann bitten wir dich um Vergebung. Es ist genauso wie in der Welt, da erleben wir auch nicht immer volle Gerechtigkeit. Forgive that leader. God will hold them accountable. Vergib diesem Leiter und Gott wird ihn zur Verantwortung ziehen. Be free of that bitterness. Get better, don't be bitter. Bleib nicht bitter, sondern werde besser und vergib dieser Person. Well, what are the offices of authority and leadership that God has placed in the church? Now, welche Ämter der Autorität und Leitung hat Gott in die Gemeinde eingerichtet? Ephesians chapter 4 verse 11 tells us, we see there are apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. Und wir sehen in Apostelgeschichte 4:11, uh, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. The, the scripture goes on to tell us the purpose of this fivefold ministry. Und die, die Schrift sagt uns dann weiterhin, wozu hat Gott jetzt diese verschiedenen uh, uh, Berufungen gegeben? Verse 12 says is it's for the equipping of the saints for the work of the ministry. Und in Epheser 4, 12 lesen wir, dass das zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi ist. Verse 13 says, Till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Und in Vers 13, Kapitel 4, Epheser, lesen wir, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife. So spiritual leaders are supposed to be equipping people for the ministry. So uh, die geistlichen Leiter sollten die Mitglieder der Gemeinde uh, heranbilden uh, in geistliche Reife. So that the body of Christ may grow and, and be built up, be matured. So dass der Leib Christi wachsen kann und reifen kann. Being an authority, being in leadership in the church is not about Benefiting yourself. Und, und Leiterschaft in der, Leib, in, in der Gemeinde zu haben, ist nicht, um dich selbst hervorzuheben oder dich selber groß zu machen. It's not about becoming a celebrity. It's not about getting money. No, 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 not at all. It's about serving. Hey, hat nichts zu tun, damit du selbst berühmt wirst oder viel Geld bekommst, hat mit dem nichts zu tun. Well, how long will these gifts operate in the church, these gifts that God has given? Und wie lange werden diese diese uh, Dienste, die Gott gegeben hat, in der Gemeinde wirksam sein. Ephesians chapter 4, verse 13 tells us. Und im Epheser 4, 13 lesen wir das. It says, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So in Epheser 4, 13 lesen wir, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, it's talking about till we all come into reaching this spiritual maturity in Christ. Und zwar, dass wir alle in die geistliche Reife in Christus kommen. Uh, number four tells us, our question says, what is the result of being in a church where these five ministries are operating? 
Und dann in Epheser 4, 14 lesen wir, was das Ergebnis ist, wenn man in einer Gemeinde ist, in der diese fünf Ämter tätig sind. Ephesians chapter 4, verse 14, it says, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Wow. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listiger, sondernem Irrtum. Lasst, ja. In a church where you have good spiritual leaders that are functioning correctly, you will have spiritual maturity and discernment. In einer Gemeinde, wo diese diese Begabungen, diese, der, der Apostel und Lehrer und so weiter, gut funktionieren, wirst du reif werden. Well, how is the body of Christ joined and, and held together? What, what keeps us together? Was hält uns zusammen als Leib Christi? Well, Ephesians chapter 4, verse 16. Epheser uh, 4, 16 lesen wir. It says, joined and knit together by what every joint supplies. Da heißt es, aus dem wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. The evidence of spiritual maturity is effective working together. Und äh, die, 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 wie man feststellen kann, dass die geistliche Reife ist, ist, dass sie alle zusammenwirken in einer Einheit. So look at this process. If you have good leaders, then you're going to have spiritual maturity and discernment. Wenn du gute Leiter hast, dann hast du geistliche äh, Unterscheidung, geistliche Unterscheidung und äh, wächst in Christus. And then when you have spiritual maturity, you're going to end up with uh, working together, unity and, and effective um, teamwork. Und wenn geistliche Reife da ist, dann ist auch Teamwork, also eine Zusammenarbeit, kein Problem mehr. We're going to look at some of the qualifications that the Bible gives for spiritual leaders in the church. Und jetzt wollen wir noch beschreiben die Quali Qualifikationen für das Älter, ältesten Amt. Titus chapter 1 verse 5 through 9 gives some qualifications for leaders in the church. Und da haben wir jetzt Titus uh, erstes Kapitel 5 bis 9. Wo ist denn der Titus? Just like any job in, a, in the workplace, there are qualifications that you have to meet to do that job. Und uh, genauso wie bei jedem Beruf in der Welt wir gewisse Qualifikationen brauchen, so ist es auch im Reich Gottes. The Bible has two places where it gives us a list of spiritual qualifications for leaders. Und uh, die Bibel gibt uns zwei Stellen, wo wir lesen, welche Qualifikationen die Ältesten der Gemeinde haben sollten. The first one is in Titus chapter 1, verse 5 to 9. Und die erste ist in uh, Tito, Brief an Titus, erstes Kapitel 5 bis 9. The second one is 1 Timothy chapter 3, verse 1 to 7. Und dann haben wir noch 1. Timotheus 3, uh, 1 bis 7. Very important that spiritual leaders be qualified, biblically qualified. Und uh, es ist sehr wichtig, dass die Leiter biblisch qualifiziert sein sollen. I mean, almost for every job out there, there are qualifications for that job. Und für jede, jeden Beruf in der Welt gibt es Qualifikationen, auch im Reich Gottes. I mean, that makes sense in the world around us. If you want to be a teacher, there are qualifications. If you want to be an engineer, there are qualifications. In der Welt, wenn du Lehrer sein willst, brauchst du gewisse Qualifikationen. Wenn du ein Ingenieur sein willst, brauchst du gewisse Qualifikationen. Well, in the Bible, we see that there's a list of qualifications for spiritual leaders. Und in der, in der Bibel sehen wir, dass es auch Qualifikationen für Älteste in der Gemeinde gibt. Let's read Titus chapter 1, verse 5 to 9. Lasst uns jetzt uh, Titus lesen, uh, erstes Kapitel 5 bis 9. It says, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders in every city as I commanded you. If a man is blameless, here's the list of qualifications, okay? It says, if a man is blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of dissipation or insubordination, for a bishop must, not, must be blameless as a steward of God, not self-willed, not quick-tempered, not given to wine, not violent, not greedy for money, 
verse 8, but hospitable, a lover of what is good, sober-minded, just, holy, self-controlled. Verse 9, holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and convict those who contradict. Noch einmal der Brief an Titus, erstes Kapitel 5 bis 9. Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in die jeder Stadt Älteste einsetzen solltest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Gottesverwalter, nicht eigenmächtig, nicht jezornig, nicht dem Weiner geben, nicht den Schläger, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, enthaltsam, der an dem, der, an dem der Lehre gemäß zuverlässigen Wort festhält, damit er der fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. That's quite an extensive list. Das ist eine ziemlich lange Liste. Wow, to be a leader in the church, in, in a spiritual leader, there are a lot of things that the Bible tells you you have to be qualified in. Und da sagt die Bibel einige Qualifikationen, die der geistliche Leiter einer Gemeinde haben soll. The list in 1 Timothy chapter 3 has many of the same things. There's a couple of more that are added there. But it's, it's really exhaustive. Aber im 1. Timotheus, Kapitel 3, uh, ist es ziemlich ähnlich. Now, when we look at this section, what we see right from the beginning is that Titus was told to appoint elders. Und wir sehen hier, dass der Titus ganz klaren Auftrag hatte, Älteste einzusetzen. So in the Bible, were the local church elders appointed or elected? Jetzt frage ich, fragen wir uns, sind die Ältesten in der Gemeinde äh, gewählt oder, äh, oder eingesetzt? Well, we see that Titus appointed elders. That means they were appointed. Und wir sehen hier, dass der Titus den Auftrag bekam, Älteste einzusetzen. In the church, spiritual leaders are to be appointed by God. Und äh, geistliche Leiter in der Gemeinde sollen von Gott eingesetzt werden. We don't see in the Bible this process of maybe elections or, or, or campaigning or anything like that. We see God appointing and choosing his spiritual leaders. Wir sehen hier in der Bibel nicht, dass da eine Wahl sein soll oder eine Selbsternennung, sondern dass sie eingesetzt werden, weil sie erkannt werden als geistliche Leiter. And a spiritual leader must be qualified. Und ein geistlicher Leiter muss auch qualifiziert sein. You can't just come up and say, I want to be a leader, and your lifestyle, your behavior doesn't match. Du kannst nicht sagen, ich bin ein geistlicher Leiter, und dein Lebensstil entspricht aber nicht dieser, dieser Stellung. There should be proven godly character and spiritual maturity. Und das sollte man in deinem Leben sehen, geistliche uh, Reife und Charakter uh, und, und Reife. These verses talk about an elder's marriage, their children, their home life. Er spricht hier sogar über den geistlichen Leiter, dass ein Mann einer Frau ist, gläubige Kinder, kein aufschweifendes Leben und so weiter. Also es ist guter Charakter, guter Ruf. They, they are in order. These things are in order. Uh, they have a good marriage. They rule their home well. Sie haben eine gute Ehe. Sie sind gute Verwalter ihrer ihrer Familien. They have obedient and faithful children and, and, and the ones that are living with them in their home, not maybe grown-up children, but the ones that they're caring for, they're obedient, they're faithful. Und die Kinder, die mit ihnen leben, sind uh, gehorsam, gläubig. Their home is a place of refuge. Und ihr Zuhause ist ein das ist ein Zufluchtsort. A place of hospitality. Es ist ein Ort von Gastfreundschaft. And they are a good testimony and example of family for others. Und sie sind ein gutes Vorbild für andere. Their marriage and their family should be in order. Ihre Ehe und ihre Familie sollte in Ordnung sein. You are a leader. You are showing others how to do the things that God is telling us in the Bible. Und du bist ein Leiter und an dir sollte man erkennen, wie man leben sollte gemäß dem Wort Gottes. 
And if your life is a mess, uh, your, your home is a mess, it, there's, there's no uh, godliness there, then you're not qualified to be a spiritual leader at this time. Und wenn dein Leben total in Unordnung ist, dann hast du nicht die Qualifikation, ein geistlicher Leiter in der Gemeinde zu sein. If there are life dominating sins controlling your life, you don't qualify to be a spiritual leader. Und wenn da eben Qualifikationen noch sind, die absolut nicht in einem biblischen Leben entsprechen, dann hast du auch nicht die Qualifikation, ein Leiter im Reich Gottes zu sein. If you are the center of your life, wenn du das Zentrum deines Lebens, you don't qualify to be a spiritual leader dann bist du noch nicht qualifiziert, ein geistlicher Leiter zu sein. The Bible gives us clear direction in this. Und die Bibel gibt uns klare Anweisungen hier. Let's look at what Peter's exhortations to the elders were in 1 Peter chapter 1. Und im 1. Petrus, uh, chapter 5, 1 Peter chapter 5. Im 1. Petrus, uh, Vers 5 lesen wir. In verse 2, Peter says, Shepherd the flock of God. Serving as overseers, not by compulsion, but willingly and not for dishonest gain, nor as being lords, but being examples to the flock. In 1. Petrus 5, 1 bis 4, die Ältesten unter euch nun ermahne ich, die mit, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. A leader should lead well and for the right reasons. Ein, Leiter, ein geistlicher Leiter in der Gemeinde sollte gut leiten und mit den richtigen Motivationen. And what better example do we have than Jesus Christ? Welches bessere Vorbild haben wir als Jesus Christus? He was a servant to all. Er war ein Diener für alle. He was humble. Er war demütig. He was godly. Er war göttlich. He had things set in order. Und alles war bei ihm in der richtigen Ordnung. So if you aspire to be a Christian leader in leadership. So, wenn du gerne ein geistlicher Leiter werden möchtest in der Gemeinde Jesu, work on your character. Arbeite oder erlaube dem Herrn an deinem Charakter zu arbeiten. Build a godly reputation. Bekomm eine göttliche Berufung oder uh, eine göttliche uh, Ruf, einen göttlichen Ruf. And live in such a way that God can appoint you to be in leadership. Und lebe auf so eine Weise, dass Gott dich wirklich einsetzen kann als einen Ältesten in der Gemeinde Jesu. You know, it tells us in the Word of God that the eyes of the Lord range throughout the earth, looking to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Und es gibt eine Schriftstelle, das heißt, dass die, die Augen Gottes in die ganze Welt herumschweifen, um die zu finden, to find those, who are fully committed to Him. Die, um die zu finden, die hundertprozentig ihm gehören. If, if you are living the kind of life that pleases the Lord, his eyes are upon you. Wenn du ein Leben lebst, das Gott gefällt, dann sind seine Augen auf dir. And when he sees you're qualified at the right time, he will put you in a leadership position. Und wenn er dich sieht, dass du mit, dass du qualifiziert bist als Leiter, wird er dich hundertprozentig einsetzen. But don't jump ahead of God. Aber bitte, Lauf Gott nicht voraus. Be faithful and wait upon him. Sei treu und warte auf ihn. Please keep in mind, God uses different criteria for leadership than we do in the world. Aber sei dir bewusst, die Voraussetzungen Gottes als Leiter im Reich Gottes sind anders als in der Welt. God's looking at your heart. Gott schaut auf dein Herz. And he's looking how faithful you are. Und er schaut, wie treu du bist.